Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zaha Dan video kali ini saya akan terangkan mengenai Chrome OS Dan Chrome OS ini adakah ia sesuai digunakan dalam bentuk tablet ataupun komputer riba Yang pertama sekali, apa itu Chrome OS? Chrome OS adalah sistem operasi yang ringan daripada Google Ya, yeah, Google mempunyai lebih daripada satu sistem operasi Bukan Android sahaja sisa operasi Google tapi juga Chrome OS Chrome OS ni yang anda bayangkan seperti ini Ia adalah Google Chrome pada desktop tetapi dalam bentuk sistem operasi Anda buka saja peranti Anda hidupkan saja peranti yang menjalankan Chrome OS Perkara pertama yang anda akan lihat adalah satu tab Chrome yang terbuka Jadi itulah Chrome OS Dia adalah satu sistem operasi yang ringan Yang berasaskan Google Chrome itu sendiri Google sejak kebelakangan ini Bersungguh-sungguh cuba menjayakan Chrome OS ni Dan cuba lagi menggalakkan orang ramai yang menggunakan Chrome OS Malah turut mempunyai beberapa peranti Google yang tersendiri Seperti Pixel Book atau juga Pixel Slate dan ingin orang mengubah fikiran yang mana Chrome OS ni juga boleh menggadikan sistem operasi mereka yang lain seperti Windows atau juga Mac OS Adakah Chrome OS ni berbaloi untuk digunakan? Sebenarnya, ya Tetapi hanya versi yang terkini saja. Versi yang lama ia langsung tidak berguna Ini kerana versi yang lama Segala aplikasi adalah berasaskan aplikasi web Dan ia benar-benar mirip Google Chrome Tetapi selepas Google mengemas kini Tahun demi tahun tetapi selepas Google mengemas kini Chrome OS, Chrome OS kini telah menyokong aplikasi-aplikasi Android dan juga banyak lagi perkara-perkara menarik. Jadi dengan mempunyai Google Play Store pada Chrome OS, pengguna tidak lagi terhad menggunakan aplikasi-aplikasi web. Sekarang, Chrome OS ini sebenarnya sesuai untuk digunakan pada tablet atau juga komputer riba. Mari kita lihat tablet dulu. Di tangan saya ini adalah Acer Chrome Tab 10 ataupun Acer Chromebook Tab 10. Di mana ia adalah sebuah tablet yang boleh dikatakan spesifikasi asas Dengan binaan plastik yang boleh dikatakan agak ok Dengan kemasan yang memuaskan Yang memberi cengkaman tambahan Skrin 9.7 inci LCD Dan boleh dikatakan ini adalah satu tablet model Di mana di bawahnya terdapat USB-C Di atas terdapat bicu audio dan juga pembesar suara stereo Terdapat juga kamera belakang dan kamera hadapan Untuk mengambil gambar atau juga untuk membuat panggilan video Masalah dengan Acer Chromebook Tab 10 ini adalah ia dijana dengan chip pemprosesan yang agak murah ataupun yang tidak berjana melangsung. Chip yang digunakan adalah chip OP1 Dwight Thrust dan memori digunakan pula hanya 4GB RAM dan 32GB storan dalaman berasaskan eMMC. Ini adalah satu yang masalah. Jika anda tahu Google Chrome pada desktop ataupun pada Android ia menggunakan banyak RAM dan menggunakan banyak kuasa untuk menjalankan dengan lancar ataupun juga dengan mempunyai prestasi yang hebat. Anda bayangkan anda menggunakan Google Chrome pada desktop tapi spesifikasi adalah seperti tablet ini. Anda bayangkan lengah masanya, masalahnya, tersekat-sekat, animasi yang tersangkut dan sangat perlahan. Kemudian itu bukan saja masalah pada tablet ini. Tablet Chrome OS ini Berharga RM1,399 dan ianya agak mahal Pada pendapat saya Pada harga yang hampir RM1,400 ini Lebih baik beli saja telefon pintar Android Ataupun tablet Android yang lain Yang sudah semestinya lebih berkuasa Dan lebih berguna Tapi itu tidak bermakna tablet ini terus tidak boleh digunakan Apa yang masalah pada tablet ini Hanyalah dari segi animasi Dari segi penukaran aplikasi Atau juga multi tugasan Contoh apabila saya membuka satu aplikasi Google Document Buka saja Google Document, ia akan membuka tab Chrome yang baru kerana Google Doc pada uh, kerana Google Doc pada Chrome OS adalah berasaskan aplikasi web. Tidak ada masalah menggunakan aplikasi ini dan ianya berjalan dengan sangat lancar. Masalahnya hanya apabila penukaran antara aplikasi dan ke aplikasi atau juga membuka aplikasi banyak. Contoh seperti ini jika anda lihat, saya mempunyai banyak aplikasi yang terbuka dan menggunakan kawalan kerja juga kerap kali tersangkut dan Terus tidak berfungsi seperti ini Tablet Chromebook seperti ini sebenarnya memfokuskan penggunaan untuk pendidikan Seperti di sekolah ataupun di taska, di tadika dan sebagainya Atau juga untuk ibu bapa membelikan kepada anak-anak mereka Tablet ini juga boleh digunakan sebagai tablet untuk menikmati hiburan Kerana tablet ini menyokong lesen DRM White Vine L1 Jadi untuk menonton Netflix dan men-stream pada kualiti yang tinggi Ataupun resolusi Full HD tidak mempunyai masalah dengan pembesar suara yang stereo Ia juga memuaskan Jika anda tidak hiraukan animasi yang tersangkut Ataupun animasi yang lengah masa Tablet ini boleh saja digunakan pakai Cuma seperti yang saya katakan tadi Lebih baik kita gunakan saja peranti Android Ataupun tablet Android yang lain Seterusnya kita balik kepada Acer Chromebook Spin 13 
Jika anda biasa dengan nama spin daripada Acer ini, ia adalah komputer riba yang boleh dilipat pada 360 darjah. Contoh yang pertama adalah mod komputer riba. Di mana anda boleh gunakan saja komputer riba ini seperti biasa. Kemudian mod seterusnya adalah mod tablet di mana anda boleh lipat secara terus ke belakang dalam bentuk tablet. Atau jika untuk membuat pembentangan ataupun menikmati media, anda boleh letakkan pada mod kemah ini ataupun dinamakan sebagai tent mod. Acer Chromebook Spin 13 ni mempunyai skrin yang agak pelik di mana ia menggunakan nisbah 3-2 jika dibandingkan dengan komputer riba lain yang menggunakan nisbah 16-9. Ini kerana ia memfokuskan untuk penggunaan produktiviti seperti membaca atau juga kerja-kerja menaip dan boleh digunakan seperti mod landscape ataupun mod menegak tanpa sebarang masalah. Bukan itu saja, binaan komputer riba ini juga agak premium dan sangat selesa digunakan. Malah papan kuncinya boleh dikatakan Acer cuba meniru konsep Macbook dengan papan kunci yang ringkas dan tidak mempunyai banyak fungsi-fungsi yang pelik contohnya tidak ada butang Windows Yalah, ini kan Chrome OS ia digantikan dengan butang Search kemudian di bahagian atas tiada butang F1 hingga butang F12 tetapi digantikan dengan butang-butang shortcut seperti yang kita nampak pada Android seperti butang Back, butang Refresh butang menukar uh, kecerahan ataupun juga butang arah suara Papa Kepusing juga mempunyai travel yang agak menarik dan juga selesa digunakan. Percaya atau tidak, saya telah menggunakan Chromebook Spin 13 ini selama 3 minggu untuk menulis artikel di Amans. Dan saya sangat suka dan seronok menggunakannya. Seterusnya, komputer table ini kan boleh diubah pada mode tablet. Jadi, di bahagian bawah tablet ini, terdapat satu stylus terbina di bahagian papan kekunci. Stylus ini boleh digunakan untuk tujuan menulis atau juga melukis dan aplikasi yang terbina yang menyokong stylus ini adalah Google Keep di mana ia boleh terus digunakan untuk merakam skrin, mengambil gambar atau menulis uh, melaka sahaja segala yang terdapat pada skrin seakan Microsoft Surface tidak seperti Acer Chromebook Tab 10 tadi yang mempunyai dua kamera di mana satu di bahagian belakang dan satu di bahagian depan Acer Chromebook Spin 13 ini hanya mempunyai satu kamera di bahagian hadapan yang untuk memfokuskan Google Duo iaitu panggilan video daripada Google tersendiri boleh dikatakan secara keseluruhan Acer Chromebook Spin 13 ini cuba meniru Pixelbook Pixelbook kan terhad di pasaran Amerika Syarikat sahaja dan tidak terdapat di pasaran Malaysia jadi jika anda bandingkan Pixelbook dengan Acer Chromebook Spin 13 ini rekaannya adalah lebih kurang sama binaan yang premium nisbah skrin yang lebih kurang yang sama kualiti skrin yang agak premium dan di mana kecerahannya juga cukup memuaskan papan kekunci yang lebih kurang sama sokongan Google Assistant dan macam-macam lagi jadi apa belum masalah Chromebook Spin 13 ni? masalahnya adalah pada harga Acer Chromebook Spin 13 ni dijual pada harga RM3,599 dan ia agak mahal pada pendapat saya ia adalah satu sistem operasi yang ringan harganya tidak patut dijual pada harga setakat Ultrabook Windows yang berkuasa ya yeah. Ultrabook Windows yang berkuasa anda boleh dapatkan bawah RM3,000 pada harga sekarang Kenapa peranti-peranti Chrome OS yang terdapat di pasaran sekarang berharga agak mahal Seperti Chromebook Tab 10 tadi yang berharga RM1,400 Kemudian Acer Spin 13 ini yang berharga hampir RM3,600 Ini kerana spesifikasinya Walaupun ia adalah sistem operasi yang ringan Seperti yang saya katakan tadi Ia masih lagi berasaskan Chrome Seperti Google Chrome pada desktop Yang menggunakan kuasa yang banyak dan juga menggunakan RAM yang banyak jadi ia memerlukan satu spesifikasi yang hebat dan cukup berkuasa untuk menjalankan Chrome OS ini dengan cukup lancar dan prestasi yang baik. Seperti contoh spesifikasi yang terdapat pada Acer Chromebook Spin 13 ini. Jadi adakah Chrome OS ini berbaloi untuk digunakan dan mampukah ia menggantikan sistem operasi seperti Windows atau juga Mac OS? Pada saya ia berbaloi digunakan dan ia, ia boleh menggantikan sistem operasi harian anda. Cuma harganya masih tidak kena dan mungkin Selagi Google tidak mengemas kini uh, Google Chrome ataupun menemah baik Google Chrome agar tidak menggunakan RAM yang banyak ataupun kuasa yang banyak Ia mungkin boleh berjalan dengan sangat lancar pada peranti-peranti dengan spesifikasi yang ringan Walaupun Chrome OS ini boleh dijadikan sistem operasi harian anda Ia hanya memfokuskan kepada kerja-kerja productivity dan kerja-kerja penyuntingan gambar ataupun video yang ringan Ini kerana Chrome OS ini masih mempunyai sokongan yang terhad Contohnya Photoshop versi penuh tidak boleh dijalankan pada Chrome OS ini. Kemudian, aplikasi-aplikasi penyuntingan video ataupun gambar yang lain tidak disokong pada peranti ini. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang boleh katakan menyokong pada Mac OS atau juga Windows tidak terdapat pada peranti ini. 
Anda boleh bayangkan seperti ini saja. Ia adalah satu tablet Android yang lebih berkuasa dan lebih premium. Itu adalah konsep Chrome OS ini. Jadi, adakah peranti-peranti Chrome OS ini berbaloi untuk dibeli? Pada saya, anda adalah pengguna yang bijak. Jadi, pasti anda boleh buat satu pilihan yang terbaik untuk diri anda. Anda gemarkan mana satu? Android, iOS, Windows, macOS atau juga Chrome OS. Pada saya, harga komputer riba yang menghampiri RM3,600 yang menjalankan Chrome OS lebih baik beli saja Ultrabook yang pada harga lebih murah dan lebih berkuasa. Kemudian untuk tablet yang berharga RM1,400 ini pada saya lebih baik beli saja tablet Android seperti Samsung Galaxy Tab A yang berharga hanya RM1,299 yang mana pada saya mempunyai skrin yang lebih baik dan juga penggunaan yang lebih memuaskan. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman sekarang datang. Assalamualaikum.